Dr. Mtazamaji naona jumbe zimekuwa nyingi kwa uh, Beatrice na Nasser hapa. Kuna mmoja hapa anauliza <coughs> mradi je mimi niko na shida ya vidole kubonyeza itakuwaje mashini kikataa kama last time huyu ni Sara Wembakasi natumai swala hilo tuweza kumjibu wakati tukifungua ile mashini naam bila shaka mm. lakini na. tunaweza endelea kuhusiana na ile kumak uh, karatasi ya kupiga kura mhm alama gani ni umekosea na ngeni hai ambao umeweza kupiga kura vizuri asante lulu Tungependa kuonyesha alama ambao zimekubalika. Kwa mm -hmm. hivyo tutaanza na alama ambao zimekubalika kama ile ya tick. Naam mtazamaji bila shaka ukiangalia tunakupeleka moja kwa moja tunarejelea kwa sababu ni muhimu sana kwa watu kusema kwamba mbona ni kama ambaye ma, maoni yangu uh, hakuweza kuheshimika ni kwamba hicho utakachokifanya hivyo katika yule mgombea ambaye umempenda wewe bila kushurutishwa takuwa hiyo kura iko sawa. Yeah. Alama nyingine ambayo inakubalika kwa ballot paper ni alama ya makasi. Lakini if... utie tu katika kisanduku kimoja kama vile hapa tumefanya. Kwa hivyo Beatrice tumueleze mtazamaji kwamba unapoweka makasi si ati humpendi huyo mtu. Wajua kuna watu wengine wanasema naenda kumbwaga mtu so unaenda unapiga X huyu simtaki Ukimwe... bila kufahamu kwamba huyo ndio umeweza kumchagua. Ukimwekea alama ya makasi umesema kwamba huyo huyo unamkubali mm -hmm. na alama iwe moja tu wacha kutakiki na 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 hiyo makasi ni muhimu anaosema maana kuna wengine pia wanaenda kwa sura na sema huyu ndio simpendi <laughs> hiyo pia umempa <laughs> umempa ukiweka hiyo makasi kwa hii sura yake hapa hey. ama kwa ile symbol ya pati yao ama symbol ya hiyo independent candidate hiyo sasa umemmakia sawa umemkubali unaona no, umemnyima lakini umempatia umempatia imekubaliwa ai Haya kuna pia alama nyingine ambayo imekubaliwa. Hiyo alama tunaita alama ya dash. Mm. Katika hizi instructions ambazo ziko hapa, hii ni moja wapo ya alama ambazo zimekubalika. Kwa hivyo ukiweka alama kwa hiyo nafasi moja tu, utapata kwamba hiyo ni valid vote, itakubalika, itahesabiwa. Na na bila shaka nafikiri ni muhimu sana okay. hii kwa kwa watazamaji wa, wa lulu kwa sababu kuna watu wengine wanakwenda katika kipiga katika kituo cha kupiga kura na hisia mm. anasema huyu ndio ambaye amechosha sura yako haitaki kabisa anasema huyu Rashidi ndio sitaki huyu ndio sitakani kabisa kumbe umempa Rashidi kura kwa nafikiri nenda tu katimizi wajibu wako yule ambaye umependa sera zake na unaamini kwamba sera zake ndio zitakubadilishia wadi kuanzia kwa mwakilishi wadi atakusaidia mm. kwa eneo bunge mwakilishi mwanamke seneta gavana mm. hadi kwa mgombea rais. Naam. Al alama nyingine ambayo inakubalika pia ni ile alama ya dot. Kwa hivyo kama hiyo alama ya dot ukiweka pale, hata ukiweka kwa ile sura yake pale ama kwa ile symbol yake pale, itakuwa ni halali, itakuwa ni sawa. E, e, Beatrice wakati wa kuandika, tuseme umeweka hiyo dot, kidoti hapo kama inavyoonekana, mm. alafu kwa bahati mbaya labda kalamu yako iteleze iguse mahali kwingine. Hiyo itakuwa ni kura imeharibika? Sasa kama itateleza, mm -hmm. kwa mfano tuko na moja ambayo imeharibika hapa, ambayo itakuwa rejected. Tutaikataa. Ku reject ni kukataa ile kura. Mm -hmm. Itakuwa rejected ballot. Kwa mfano ukiangalia hii imemakiwa ikaingia kwa nafasi mbili. Kalamu ni kama yule alipiga kura, aliteleza akaenda juu zaidi. Kwa hivyo zikaingia katika nafasi mbili, visanduku viwili hapa. Kwa hivyo hii ikawa imeharibika. Na mna pia hapo kama so, rejected. Na hapo wanaposema kuna mwingine anapozungumza kwamba anakuja na eka tick mm -hmm. kwa yule ambaye anamshabikia. Aiwe ni governor ni senator. Afu naja naja na eka X katika kata si hiyo <laughs> kwa yule ambaye nimechoka naye. Hiyo kura pia na vile imeharibika. Hiyo pia itakuwa imemakiwa katika nafasi mbili. Manake moja imewekwa tick na ile nyingine akaweka X. Itakuwa ni rejected. Naam. Beatrice uh, kabla tuelekee kwa, kwa kwa jinsi ya ku, uh, kupeperusha matokeo. Ni ulimwengu wa kidijitali ambao tunaona sasa hivi kwamba mambo mengi watakuonesha mtandao ni nimefika nikimaliza niwaonesha watu kidole changu kwamba nimepiga kura mimi ni mzalendo na kuna wengine pia wanachukua nafasi ya kupiga Selfie. picha ama mm. kujichukua wakati anamtikia yule mgombea ambaye anamwenzie. Yaani uh, 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 wengi wao unajua kwamba wakitoka pale wanasema kwamba naenda kumuonesha mtu fulani nimempigia yeye. Mm -hmm. Umenelewa? Yes. 
na kuelewa sasa hiyo inakubalika uh, katika kifo mfano wewe unione mimi niko katika kile kisanduku changu cha siri na nimeenda kwa selfie kuonesha kwamba huyu lulu ni mimi nime, nime utaniwacha niendelee kwa haki zangu za kimsingi maana ke simu ni yangu uhuru ni wangu ama hairuhusiwi kisheria uh, ama kura hiyo imeharibika na katika uchaguzi kuna jambo tunaliita secrecy of the ballot maana hii ni ni kura ya siri naam au pasi kutuambia umepigia nani kwa hivyo ukienda kwa, kwa ile ile booth ile ile kijisanduku ya, ku, ya kuchagua ukipewa ballot paper alafu nenda kumchagua mtu wako hairuhusiwi kupiga picha hairuhusiwi uchukue ile ile simu yako alafu uanze kupiga picha alafu tuonyeshe umempigia nani ni hatia hairuhusiwi maana it means uh, the secrecy of the ballot hapa imecompromisiwa kwa hivyo ni kama umewaelezea umeelezea dunia nzima mimi nilipigia fulani na fulani kwa hivyo haikubali anaweza kuadhibiwa kisheria anayefanya hivyo tukimpata tutamwadhibu mm-hmm. sheria tamtamkamata ile na uh, wengine wanauliza je ni lazima niwe na voters card nikija kupiga kura siku ya tarehe 9 ah uh, ningependa kusema kwamba wakati huu IBC haina voters card mm-hmm. kuna karatasi ndogo sisi IBC hupeana mtu aki, akiwa registered as a voter hiyo karatasi tunaita acknowledgement slip hiyo ni kama risiti na sana sana huwa ni ya kukukumbusha utapigia kura wapi. Mm-hmm. Lakini sio requirement ya kwenda kupiga kura. Kwa hivyo siku ya kupiga kura unahitajika tu ukuje na kitambulisho chako kile original. Kama, ulitu, u, u, kama ulitumia kitambulisho kujiandikisha kama mpiga kura utakuja na kitambulisho. Lakini ikiwe ni kile original. Mm-hmm. Kama ulitumia ile passport kujiregister za vota, kuja na ile passport ambayo ulitumia. Kwa hivyo hatuna voters card wala ile acknowledgement slip airu haitajiki siku ya kupiga kura mm-hmm. lakini ni vizuri voters wajikumbushe mahali wana watapiga kura za kupiga kura wajua bitters tunaongea sana lakini watu wengi na wakiwa kule nyumbani macho yao yapo katika kwenye makaratasi lakini macho sana yako kwenye hicho kidubwasha kilicho hapo hiyo mashini ndio ambayo wakenya wanaitizama sana ambao wanataka kuweza kujua ni vipi maana yake imekuwa inagonga vichwa vya habari tuna na ndiye msema kweli kwa sababu ni atatuperushia matangazo yetu ya moja kwa moja kwa hiyo eh, na feeling kwa ni vyema pia tulizungumzia alafu baadaye tuchanganya maswali kwa pamoja yote ambayo atakuwa naulizwa kuweza mm. kujibiwa Beatrice hiyo tunaishika wakati gani uh, na, na tunaishika vipi sasa uh, uonyeshe mbele yake. Mm, kabisa. <laughs> Sasa hii mashini tunaiona hapa. Naam. Najua wapiga kura wengi wanaifahamu. Wala walipiga kura 2017 wanaifahamu waliona. Mm-hmm. Hii ndio mashini ambayo imebeba mambo yote ya uchaguzi. Na ndio maana tunaitanga KIEMS. Uh, KIEMS ni K I E M. Hiyo ndio abbreviation yake. Na tunasema ndio Kenya Integrated Election Management System. It is a complete system kwa sababu ndani yake kuna ile sajili ya wapiga kura, kuna hiyo register. Na pia ndani yake kuna ile na ile application ya kufanya voters identification. Hii ndio machine tutatumia kujua wewe ni mpiga kura ama wewe si mpiga kura, ndipo ndiposa uweze kupewa nafasi ya kupewa ballot papers ukapige kura. Mm-hmm. Na pia hii machine imebeba application ya kufanya ile transmission ya mm-hmm. presidential results. Mm-hmm. Kwa hivyo iko na hizo applications, it is a complete system ambayo vitu vyote ndani peke yake. Presidential peke yake maana yake sheria za kubali tu hiyo presidential transmission mm-hmm. kwa wakati huu. Mm-hmm. Kwa hivyo hii ndio KIMS kit na ndio wapiga kura utaipata katika kila kituo itakuwa. Na hii KIMS kit katika kila kituo itakuwa imefungwa tu ifanye kazi hicho kituo. Kama ni kufanya identification ya voters itakubali tu wale voters wa hiyo registration hiyo polling station. Kama ni kutransmit results ita transmit results za wale tu za hiyo result ya hiyo polling station. Mm-hmm. Kwa hivyo itakuwa ime Kiingereza tunasema imelokiwa imefungwa. Mm-hmm. Kufanya tu kazi ya hiyo polling station. Mm-hmm. Haitaweza kufanya kazi ya kitu kingine. Mm-hmm. So, Kwa hivyo so, so kile mnachosema ni kwamba tuseme mimi ni mpiga kura labda wa eneo la Langata tuseme. Mm. Kwa hivyo majina ya watu wote wa Langata yapo katika kidubwasha hicho. Iko hapo. Iko. Hakuna vile inaweza tumika kwa wodi nyingine. Now, hii register mm-hmm. ah, hii Kimskit imebeba register ya nchi yote. Lakini kwa purpose ya election itakuwa imefungwa. Imewekwa hiyo locking. Kwa hiyo kila Kimskit ikubali tu wale wa hiyo polling station itaweza kukwambia huyu si, ukienda pale na wewe kama si wa hiyo langata umeniulizia hii itakwambia wewe si mpiga kura wa langata wewe ni mpiga kura wa 
Kibra. Kwa hivyo hapa hizi mm. kukubali. Enda pale inasema. Mm. Kwa sababu tuje katika hili swala moja, hii na peperushaje hii? Manake watu wanazungumzia hapo, ina peperushaje matokeo uh, na umairi wake ukoje kwamba haitoweza kuwa na dosari yoyote na kuhakikisha kwamba kile ambacho kimefanyika katika kituo cha kupigia kura cha RMS ndio kile ambacho kitafika kule katika uh, kile kituo kikuu cha uhesabuji wa kura. Wa kura. Mm. Asanti kwa hilo swali na ningependa kujibu kwamba presiding officer akishamaliza kuhesabu kura na amejaza ile form 34A sasa atachukua ile Kim's kit alikuwa ameweka kando kidogo ataichukua alafu kuna ile application yake ya result transmission system ukiangalia imeandikwa RTS mm -hmm. abbreviation RTS inasimamia result transmission system itakuwa pale mm -hmm. kwa hivyo itambidi sasa a launch hiyo system mm -hmm. Akisha launch itakubali manake imelokiwa kwa hicho kituo. Mm -hmm. Ataichukua. Mm -hmm. Atachukua ile form. Alafu atapiga ile scan. Scan ni kama picha. Mm -hmm. Iko na mapassword zake ambazo hapa tuwezi kuzungumzia. Mm -hmm. Lakini presiding officers watakuwa wamepewa hizo passwords, watakuwa wanaweza kufungua ile mashini alafu wapige picha. Unaweza kuweka vile watapiga picha utakika form hivi yeah. so watapiga picha hivyo mm -hmm. mm -hmm. na kabla hapige apige hiyo picha uh, the rta system ni mzuri sana hata inamuuliza hiyo picha umechukua ni nzuri anasema ni nzuri mm -hmm. umetia saini <laughs> ndio nimekutia saini iko na checklist mzuri sana mm -hmm. kwa hivyo umeweka stamp eh. anajibu imeweka stamp kwa hivyo ataweza kupiga picha na hiyo picha lazima iwe very clear na uzuri wa haya matokeo ni kwamba agents wako pale na ikipigwa picha kila mtu anaona kila mtu anaona watu wa media wako pale nyinyi sasa mko pale mnaona uh -huh. uh -huh. sasa akishapiga picha na wakisema kwamba yote hii picha ni nzuri sasa hata tuma ni form 34 form 34a e, peke yake matokeo ya urais ndio ambayo itapeperushwa uh, yeah. uh -huh. kwa ni kwamba inapopeperushwa katika mtandao ni kwamba imeenda moja ambayo iko mtandao ni lakini kuna moja ambayo wako nao ya karatasi ambayo imebakia katika kituo sasa hii kipeperushwa Ita, itaenda kwa uh, the national tallying center mm -hmm. mali uh, chairman wa commission ambaye ndio returning officer wa presidential election atakuwa kama kwa mfano ni bomas of kenya mm -hmm. itapeperuka mpaka hiyo tallying center ya bomas of kenya alafu pia hayo matokeo yatapeperushwa kwa ile constituency hiyo ya hiyo polling station tallying center alafu pia kutakuwa na ile public portal kwa website Mm -hmm. public wataweza kuview yale matokeo. Kwa hivyo tunapeperusha image. Si umeona tumepiga picha mm -hmm. ni image. Mm -hmm. Atupeperushi uh, statistics. Mm -hmm. Hawata type. Waanze kuandika ati kura ya huju ilikuwa hii. Mm -hmm. Lakini hiyo itakuwa hatutakuwa na text message. Mm -hmm. There is no text message. Mm -hmm. It will be an image. Ndio tunapeperusha. Mm -hmm. Na sasa mwenyekiti kwa kule kama unavyosema kwamba ameona kwamba yameingia uh, matokeo ya ya urais ya kituo cha RMS ndio yes. ni kwamba na ukulu anaendelea kujumuisha watakwenda moja kwa moja ku, kuhakiki haya matokeo aliyopata katika Kim's kit ama pia watasubiri karatasi ile ifike katika makao makuu ya Bomas ndio waweze kuhakikisha na kuondoa ile dukuduku kwamba tuko sawa ama tayari akiwa na yaliomo katika Kim's kit ana uhuru wa kuendelea na kujumuisha kusema kwamba kufikia sasa mgombea huyu maeneo fulani amepata kura fulani Asante kwa hilo swali. Sasa hii hii form ambayo imepeperushwa, hiyo image, tuite image. Hiyo mm. image ambayo imetumwa ita serve kama provisional results. No. Kwa hivyo wale wale returning officers kama ni yule national returning officer na yule constituency returning officer wanaweza ku download wa print at their tallying centers. Mm. Lakini waongoje msema kweli ni yule form ambaye presiding officer sasa akimaliza kuhesabu zile kura zingine mm -hmm. zile elective positions zingine atapelekea returning officer hii original copy alafu katika hiyo polling station pia atapea copies to the agents ambao wako pale hii kawaida the, the form 34a huja na huja na huwa ni carbon, kama kitabu carbon. kwa hivyo kuna carbon zinakuwa carbon copies mm -hmm. kwa hivyo ataweza kupea ma agent na kama maagenti pia watazidi wao ni wengi manake kuna 
some elections ambazo zime attract a lot of candidates. Mm -hmm. Kama candidates ni wengi, wataweza ku, kupiga picha. Tutawaruhusu wachukue picha ya ile original form. Mm -hmm. Ndiyo ile sasa wawe wakoshua wamepata the original results. Kwa hivyo presiding officer atapeleka hiyo original form kwa the returning officer. Kwa hivyo Beatrice tunasema kwamba watu watasubiri hizi form 34A zifike Nairobi. Unajua? National Telling Center. Mm. Kwa sababu hiyo ndiyo sheria. Sheria ambayo tunayo sasa ni kwamba hiyo ambayo imepeperushwa, hiyo result ambayo imepeperushwa, hiyo ni provisional. Mm -hmm. na, na returning officer ku, kujumuisha matokeo na kutangaza, lazima ongoje ya pate ile original form, ile form 34A. Mm -hmm. Ndiyo maana wakati mwingi watu husema ama wa, 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 wa pigakura wanashangaa wana kwa nini ABC ile chukua muda mrefu kutangaza mm -hmm. matokeo. Na pengine hata maagenti washa jumuisha zao, pengine hata ma media washa jumuisha hata pengine wanajua nani mshindi lakini sisi lazima IBC lazima ifuate regulations za kuhesabu mm. lazima tupate tufuate sheria vile inasema from na utaratibu kama IBC kuhakikisha kwamba mkishamaliza returning officer anafikishwa haraka iwezekanavyo <laughs> kwa sababu tunajua kwamba ile 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 tension inapokuwa inazidi wa Kenya na kwa wasije mmejipanga wakati kwamba ikiisha mwakisha Rashidi amefikishwa haraka iwezekanavyo hata kama iko sehemu ya mbali ya Kenya ili tustoe nafasi ya watu kuanza kuwa na hatiati Ah jambo la kwanza ningependa kuomba wapiga kura ni ile patience. Ha? wawe na patience, wawe na subira ya kuongojea matokeo. Mm. Pia ningependa kuomba candidates ambao wanawania viti fulani, wawe na subira. Kwa sababu lazima tufuate sheria. You can imagine lazima tuongojee all the presiding officers mm. katika vituo mbalimbali in the country ndio waletee returning officer form 34A. Sasa form 34A ikileto kwa, kwa returning officer katika constituency telling center mm. naye atajaza form 34B twazungumzia presidential election mm. atajaza form 34B mm. ataweza kujumuisha result za polling station zote ajue kama ni candidate A amepata kura ngapi kwa hiyo constituency kama ni candidate B amepata kura ngapi katika hiyo constituency sasa hiyo ndio form 34B mm -hmm. sasa returning officer katika ile constituency telling center akimaliza kujumuisha naye pia ako pia na, na ma chief agents pia ye, no. ako na ma agent kule mm -hmm. wakishasema hizi ndio kura na wamezikubali ndio hizo ndio kura za hiyo constituency za presidential election pia wao wanakubaliwa na sheria na ile karatasi pia iko na nafasi yao ya kujaza kuna nafasi ya ma agent kujaza majina yao na mm -hmm. kutia sahihi alafu naye preside naye returning officer naye pia aweke sahihi kwamba hizo ndio kura za za hiyo constituency. Mm. Sasa kutoka hapo kama returning officer amerithika na hiyo ndio result sasa kutoka hapo atapeleka results wapi? Anaenda kwa National mm. Telling Center. Mm -hmm. Na na ndio sasa tunakuja katika swala kwamba tunahitaji uh, mtandao uh, madhubuti kuhakikisha kwamba tunafikisha tuliyopiga picha yetu katika makao makuu katika Telling Center. Yes. Uh, tunahitaji kwamba tuwe na na na, na Uh, na nini na nini katika hicho kifao kwa kwamba akikwami kutupelekea matokeo hayo moja kwa moja paka uh, kama ni boma ambayo tunajua kwamba tunajua kwa, bila shaka itakuwa ndio makao makuu ya hesabu ya kura je tuhitaji nini katika hicho kifao tuhakikishe kwamba akita wa, wa Felicia wa Kenya na returning officer katika kituo cha kupigia kura ili matokeo yaende kama vile ambavyo wamepeperushwa moja kwa moja ah uh, ile tuhitaji ni kwamba ama utaka kujibu ajibu Uh, Kim's kit uh, it are going to transmit right uh, after, uh, during production in a line ya safaricom uh, telcom na airtel mm -hmm. so everywhere in the country will be connected mm -hmm. yes mm -hmm. uh, at the same time uh, kwa telling center constituency telling center kutakuwa na thuraya mm -hmm. thuraya pia ni kama ruta kadogo mm -hmm. ina transmit mm -hmm. so tuko na backup na backup mm -hmm. yes uh, iko na kamera during during uh, testing tuna diagnose tuna diagnose kama fingerprint inafanya haita fail tuna diagnose kama camera inafanya haita fail brightness inafanya haita fail so hizo uh, ndo components ziko nazo zenye of course lazima zifanye mhm mm ndio kwa polling station they have to work mm -hmm. if it doesn't work we use the backup mm -hmm. yes patrick in any case this fails mm -hmm. uh, tunatoa sd card yenye kuna hiyo register tunaweka kwa hiyo contingency kit hiyo contingency kit na the backup kit mhm mm lazima ifanye 
Patrick kwa ifanya kwa mm. kwa, kwa moja ipelekwe ndio iweze kupelekwa yes. kuna mtu hapa anauliza Patrick anasema ningependa kujua ikiwa majenti watathibitisha kuwa kadi inayowekwa ndani ya Kimskit haina majina ya wapiga kura kabla watu waanze kupiga kura okay kwa kila constituency we have uh, two ICT officers mm -hmm. uh, these two ICT officers will verify everything before taking them to the polling stations mm -hmm. so they must verify if uh, the register is, is in that card the SD card yeah. wakiwa na majenti no so majenti hawatajua okay agent hawezi kosa kujua because uh, the first few minutes mm -hmm. si ukikuja ku you have you know your police station mm -hmm. right mm -hmm. ukikuja weke fingerprint na isome it wewe si wa hapo itakatatu yes itakatatu they will direct you to the next polling station mm -hmm. where you're supposed to be yes and it will be locked to that polling station ikimskita hizi fanya tu ni kwa kufanya kwamba mzipeleki zile ambazo tayari mmezijaribu na mkoona kwamba zimekuwa mahazito waenda ambazo tutaenda tukoni zile zi ambazo mnajua kwamba zitafanya kazi lakini yeah. kama kuna dharura kuna moja ya pembeni ambayo mnajua kwamba pia itaweza kufanya kazi yes na bila shaka nafikiri ni maswali ya kimsingi ambayo wa, wananchi walikuwa kwa wanataka kujua sana kuhusiana na hilo nafikiri uh, hoja ya karatasi ya form 34A ambayo mm -hmm. inazungumziwa sana mm -hmm. ambayo ndio itakuwa ina 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 inanakili ma, matokeo yale ya uh, wagombea wa rais katika kituo cha kupiga kura uh, na jinsi ambavyo matokeo yanapeperushwa ni kitu ambacho wakenya walikuwa kwa wanataka sana kuweza kujua zaidi nafikiri tumewatende haki lulu ya kuweza kujua kinachoendelea sio kama kuna swali moja kuna moja hapa tu anauliza kuhusiana na vidole anasema kidogo uh, vidole vyake vimeharibika je atatumia nini kuhakikisha kwamba mnaweza kumo identify um yeah, you can answer that no you can answer that you want to respond no okay you can answer yeah yeah, mm. Beatrice, uh, yeah. iwapo kama mpiga kura atakuja mm. na awe vidole zake kwa kweli hazitambulikani katika ile Kim's machine. Mm. Now the law is very clear kwamba tunaweza kumtafuta using the complementary system. Tunaita complementary. Mhm. Mm ina complement the biometric system. Ningependa kukumbusha voters kwamba the, 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 the primary mode ya identification itakuwa ni biometrics. Mm -hmm. Vidole mm -hmm. Utajaribu kidole cha kwanza haupatikani. Pawe nafasi ya kidole cha pili cha tatu cha ine, cha sita, mpaka kumi. kweli upatikani kupitia vidole basi presiding officer sasa atakuomba uh, atumie alfa alfa numerics alfa numerics mm. ni kutumia jina jina ID. Mm. jina ama namba ya id kwa hivyo ataweka hiyo namba ya id halafu itatoa kama kweli wewe ni mpiga kura uh, uso wako na majina yako your details will appear mhm mm kwa register alafu presiding officer sasa ata validate your process ataipea ruhusa kwamba mm. ni sawa huyu ni mpiga kura maana tumempata lakini itabidi ajaze form ambayo tunaita uh, supervisor mode kwa wapi mhm mm kwa kumalizia naam kuna form mm -hmm. hapa mhm mm eh yeah. itabidi ajaze form ambayo mm -hmm. ni ya kupeana ruhusa yes inaitwa kims supervisor validation form mhm mm na wakati mwingi itatumika sana naam mm. Bala, lakini hii ndio complementary system na iko katika sheria kwamba tunaweza tumia ID number the alpha numerics za voter kumtambua katika kituo ah uh, sema kitu eh nataka kuongeza kitu ongezea eh during uh, verification we had an exercise that ran for uh, 30 days mm -hmm. during a verification mtu alikuwa anakuja na test video zake zote so chances ya video zake zote kumi kukosekana is really minimal mm. Mm. yes because uh, biometrically we want to uh, identify voters biometrically this is the primary voter identification process mm -hmm. biometric that's why uh, during verification we were testing all your 10 fingers okay yeah. so chances of missing all the 10 fingers have been kwa trick lakini kwa wale ambao wamepaka aina na nini wasiwe na wasiwasi kikata yeah. zaidi wanaweza ku kama ninavyosema uh, kuangalia mbinu mbadala nafikiri tu kuna uh, kuna watu wameweza kufuatilia na wamesema kwamba um, na uh, demonstration iko sawa sana tunahitaji kwamba kile ambacho wame demonstrate hapa mm. ndio kikafanyike uh, kule katika vituo vya kupigia kura na watakuwa wametupa uh, fairness katika uchaguzi wa mwaka 2022 mmoja anasema Rashid uh, nafikiri anakufahamu Beatrice anasema ulikuwa bosi wake mwaka 2017 anasema pongeze kwa kazi nzuri tuendelee kwa kisha wa Kenya wameipata haki ni Salim Ngasha na Buzunda Mwenye anasema IBC sisi wa Kenya tegemeo lenu tegemeo letu ni nyinyi tafadhali msituangushe mnachokifanya hapo studioni ndio mkifanya katika vituo vya kupigia kura 
na ndio shinikizo la wengi wanasema kwamba kile mnafanya studioni pia kule mashinani pia waka, wa Kenya pia waweze kufatu kufahamu uh, jinsi ya kupiga kura nasema shukrani sana Beatrice na Patrick kwa kuja at least nimetueleza mawili matatu yeah. na watazamaji wamepata kujua mawili matatu pia yeah. shukrani sana thank you